。殿下，您嘱咐的东西，拍卖行几经周折，终于购得。很好，星罗国家学院取胜的最关键一环，补齐了。星罗国家学院。这回算是见识到了什么叫主场氛围。新罗新罗，势在必得；新罗新罗，冠军必夺；新罗新罗，势在必得；新罗新罗，那个极罪公主是新罗国家学院的队员，她应该拥有新罗皇室一脉的独有武魂，星之皇冠，兼具攻击、防御、辅助等多重效果，是当之无愧的顶级器武魂。有请半决赛的四队队长抽签。半决赛的对阵阵容是：星罗国家学院对阵史莱克学院，日月皇家魂导师学院对阵第二学院。星罗国家学院战队最大的特点就是均衡，攻防兼备，所以我们的战术就是强攻，以最强的攻击击溃对方。马小桃、戴耀恒、林洛尘、贝贝、徐三石、霍雨浩、王东，你们七个上。你们几个有另一个极其重要的任务。好、啊，史莱克上来就强攻，压制了星罗。黄河云，武魂黑暗魔虎，独孤上善，武魂幽冥狂狮，两人的武魂都不逊于戴耀恒的邪眸白虎，二人联手就能暂时抗衡魂帝级别的戴耀恒。不要分心，这里交给我。冰雾幽寒，与浩王宫的修为低，星罗国家学院肯定会不拿他们当回事。因此，我们的战术就是调虎离山，之后就是直捣黄龙，凤凰流金羽。将对手强制封印的魂道器绝对防御，马小桃被针对了。疯狂啸天机，火焰被吸收了。上场比赛，马小桃的第六魂技提前暴露，给星罗做准备的时间。非调虎离山的是你们才对。可以改变魂力属性，调整变魂仪，用它调整魂力属性
，就能将四个属性不同的魂师的魂力汇聚于一个人身上，实现魂力暂时爆发。啊居然被屏蔽了！星之守护下，我方防御力是之前的数倍。糟了，试图强行突破绝对防御，马小桃的邪火要失控了！什么玩意？外面到底怎么样了？赢定了！还早着呢！璀璨中的幽灵，幽灵，黄金之路！星之皇冠借助于星之力，星之力的本源是光。我的灵眸和王东的光明女神殿，同样拥有光属性。星之守护已经很久没有出现在大陆上，恐怕魂师界早已忘了这个被称为属性隔绝的最强防御魂技。你们的武魂融合技封不住五十八级的叶无情，也破不了同是魂王的我的星之守护。哼，你史莱克学院的那招居然失灵了！你们的武魂融合技结束了，我们的武魂融合技。刚刚开始。星之守护的完美防御，两个孩子在这么短时间内就修炼了新的武魂融合，天地之锤，无坚不摧的绝对进攻、啊。星之守护是单属性，而天地之锤是极致属性加最强器武魂，你们输定了！完美防御对阵绝对进攻，到底谁会胜出？这不仅仅是技能强弱的较量，更是意志力的对决。我从小就知道，每一步都必须付出比常人更多的努力才能获得。这样从一出生，任何想要的东西会立刻成到眼前的公主，是不会明白的。之前的对阵情报里，完全没有提到他们两人有这样一个武魂融合技。啊啊你是星光拍卖场的清雅小姐，史莱克学院的诸位贵宾，冒昧打扰了。今晚我行将举行一场顶级拍卖会，盛邀诸位贵宾光临。真是瞌睡送枕头。我们正好也缺几件趁手的魂刀武器、嗯。多谢，我愿一定准时出席。一百五十六万三次，成交。恭喜这位贵宾，拍得八级近战魂刀器。霸骨炼魂刀，哼！这件魂导器融合了一块万年霸骨的魂骨，正适合我的武魂。不过我是真没想到，九九公主居然亲自主持拍卖，可见压轴拍品的价值难以想象。加上之前拍下的十二枚六级定装魂导炮弹，我们这次拍卖的预算……周老师，霸骨炼魂刀的金额还是我来付吧。我是白虎公爵长子，算小半个东道主。而且快毕业了，再拿学院的资源也说不过去。请看下一件拍品。完蛋！冰帝，你怎么了？那是。魂骨，这块左臂魂骨虽然只有五万年，其威能却能与十万年级别媲美，因为它出自极北之地的超级魂兽冰地蝎，温度越低，冰就越坚硬，越可怕。而冰地蝎一族
，拥有极致之兵的属性。这块魂骨的本体魂兽，更是有着一个超强魂技——冰霸，给猎杀者造成了毁灭性的打击。直到封号斗罗出手，才将其制服。啊！冰帝，你别急，我自有办法。各位贵宾。竞拍马上开始，顶级冰系魂骨可遇不可求，学员一定尽力争取。宇浩、洛尘，你们谁来、啊？周老师，您能以学院的名义联系这个拍卖行的负责人吗？公主殿下。嗯、公主殿下驾到。你说我们的拍品有问题，有何依据？依据就是他的冰币些误会。问题不在魂骨，而在吸收者。请看。嗯、如果没有与冰币些同等极致之冰的武魂与体质，绝不可能吸收成功。这是属于冰币些一族的骄傲。这件事我做不了主，各位稍后。陛下驾到。不必多礼，情况我已听九妹说清楚了。既然这块魂骨是有缘者居之，不如就用作斗魂大赛的冠军奖品吧。小兄弟，能不能获得它，就看你的能力了。是封神台。它由九级魂导师打造，有着封闭时间、空间的强大能力，可以封印一切生命体。要是能研究清楚九级魂导器的构成，对整个魂导系的帮助都是无可限量的。嗯，弱肉强食，人类善于创造思考。魂兽若继续固步自封，情况不妙啊。如果把魂兽逼急了，人类定会遭到反噬。只有我们日月帝国才有能力制作九级魂导器，封神台更是九级魂导器中的极品。看来日月帝国内部有奸细。各位贵宾误会了，封神台并非拍品，或者说它只是真正拍品的容器。最后这件拍品是世所罕见的珍宝，十万年魂兽胚胎。只要与它融合，就能直接拥有十万年魂环与魂骨，甚至是顶级武魂，铸就超级强者。十万年魂兽重修为人的过程被强行阻断，才能留下这种胚胎。能做到这种事的人，很强大，也很残忍。这是什么？十万年魂兽要逃出来了吗？那封神台上的气息，为何如此熟悉？一旦被封印，哪怕是封号斗罗花上千万年时光，也难以逃脱封印。这就是九级至宝——封神台的能力。哦，有封神台在，完全可以修炼至合适的境界，再吸收那十万年魂兽胚胎，获得最大的增幅。现在我宣布，封神台拍卖。正式开始，起拍价一亿金魂币，一亿三百万，一亿一千万，一亿三千万，一亿四千万。我看谁敢跟我们抢！一亿五千万，一亿五千万第一次，一亿五千万第二次，果然不是我们能拿下的。一亿五千万第三次，封神台成交。偏偏落入了日月帝国手中，那个讨人厌的笑红尘，果然是我们的劲敌。别想了，现在最重要的是拿下冠军。走，回去训练。果然上钩了，我马上把他们用来交换的这些魂导器送到研究所。不过，大陆各方强者可不会放任他们坐拥至宝。十年内。日月帝国定会有大动作。
我们只有诗词驱虎吞狼之计，拖延他们，同时尽快加强我方实力。稍后大家听我安排站位。嗯、第一轮淘汰赛，团战，天灵学院对阵史莱克学院。比赛开始，列阵。经典的三二一一阵型，攻防兼备。看来天灵高级魂师学院并不打算束手待毙。嗯，这是什么阵型？大家开武魂！嗯嗯嗯啊啊啊、十十万年魂环。结束了。手下留情了，要不然他们没人能活着走下比赛台。其他队的比赛还要不要看？没兴趣。救命啊！谁来救命啊！抢救就遇到史莱克了，我们什么第一枪就遇到史莱克。他俩的婚力都严重透支，需要好好休养。总之，这场揭幕战算是安全上岸了。小师弟的战术很成功，先用模拟出的六枚十万年魂环震慑对手，再以武魂融合技一举击破。这次的武魂融合技比之前几次都要强，玉浩和王东
，应该是将武魂融合到了极致，所以施展黄金之路后才会这么虚荣。谢谢你们，为我们的付出争取了宝贵的时间。我们一定竭尽所能，争取每一场比赛的胜利。谁看？